Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super, provável aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Se você não quer perder agora quais são os 10 carros mais legais de se dirigir, de Olha se pilotar, pô, é da hora, velho. E a gente vai falar alguns dos motivos aí que tornam esses carros especiais, beleza? Legal. Não quer perder esse Lista? Tem o um botão aqui embaixo, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer. Cara, eu vou ser obrigado a dar uma pistolada logo no começo. Por que, cara? Ah, mano, eu vou. Licença, Por que, cara? Ah! Por que, cara? Por que? Ah, porque, mano, se é legal, adivinha o que é? Não tem no Brasil. Ah. Já, o primeiro carro da lista não tem aqui no Brasil. O primeiro carro que eu Não tem. Não, não. Tem. Mas da... ah, tem, os antigos. Tem os a antigos. gente gravou outro dia o do Tadala. Isso, exato. Mano, Mazda 2022, 30 mil doleta, tio. 30 mil dinheiros. Produção, vamos, antes de ver foto, vamos ver quanto que custa pra nós que é pobre. Põe lá, ó lá, ó, score é fair, o nosso é fair, não, hoje é fair. Rebuilding, rebuilding é pior ainda, é, fair, 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 fair. Hoje fair. é fair, é, fair, é, fair, é, fair, é, justo, fair. é justo. Por 659 dinheiros por mês, por você mês. pode ter um carro velho, né? Um carro mais antigo, é. 2023, é. é isso. Exato. Cara, é um carro divertido, ou seja, você gosta de dirigir, velho. Você Mano. tem seu trabalhinho ali, você pode pagar, velho. E esse carro, por que que ele... É, gostou de dirigir, porque ele tem uma relação muito boa de peso potência, Exato. centro de gravidade. O carro é muito legal, né? A condição Sim. acaba sendo muito vale, emocionante. Legal. É um mini, cara, Jaguar, né? É um mini Jaguarzinho. Né? CJ8, né? é. acho que é isso. Meu, legal demais. Olha legal isso. demais. Em pleno 2023. Em pleno 2023, cara. Câmbio. Manual. Porra, Legal, mano. básico, velho. Básico. O básico é bom, velho. O básico é excelente. O básico é maravilhoso. Cara, deve ser divertido demais, demais esse carro. Demais. A gente sabe que o MX-5 é um carro divertido já pelas versões antigas Sim. que tinham no Brasil. Sim. Que hoje estão valendo o olho da cara aqui, Sim. por aqui, certo? Ó, lembrando que os carros nos Estados Unidos, eu tava conversando com o Zac lá do, do Danny Schmidt, que ele tava aqui no Brasil, esse final de semana. Ele falou que os carros aumentaram em 50% no geral. Agora, pós pandemia. Cara, O valor dos carros nos Estados Unidos. Então a gente tá vendo um carro que provavelmente custaria... Vai, perto dos seus 16, 17, 18 mil dólares. E não é, os 30. É, vamos mas falar, assim, vai 20 mil dólares, vai, 20 mil ele dólares. Ele falou 50%, velho. Ele é. falou, mas que é uma conta básica, 50 mil dólares. Depois tem um monte de coisa pra falar com você que eu conversei com ele. Pô, legal. Mas beleza. É, quem quiser aproveitar pra ver o MX5 do Tadala, o Lucas gravou aí outro dia Sim. com ele, ele veio aqui e furou com melancia, fez todo aquele bagulho <risos> da hora que ele faz. Um abraço pro Tadala, Tamo parceiro. Valeu, Quer ver esse vídeo que o Lucas gravou com ele? Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Bora. Segundo lugar, Porsche 911, tio. Não tem o que falar, né? Eu coloquei esse porque esse é diferentão. Tá diferentão. Essa roda é maravilhosa, velho. Esse carro é maravilhoso. Esse carro inteiro é maravilhoso. Olha o setup que o cara montou nessa Porscheta, mano. Vou falar. O cara ousou. Foi ousado. Porque todo mundo faz tudo igual sempre, né? Os caras é. fazem tudo igual. Mano, o maluco fez o bagulho da hora, hein? Olha mano. isso, cara. Olha que da... o negócio da hora. Olha isso, velho. É da, é da hora demais, né? Vamos ser sinceros. É pre-owned mesmo? É usado? É usado, é 21. Olha essa roda, velho. Mano, é lindo demais. Nossa, que surra, hein, mano. Eu não tenho maturidade pra ter um bagulho desse. Então, a gente tem. É. Se fosse um país de primeiro mundo, a gente já teria acesso a isso daí, tá ligado? É. O Porsche, ele se tornou, ao longo do tempo, um carro extremamente gostoso de se pilotar. Por quê? Motor traseiro, tração traseira, excelente distribuição de peso, aerodinâmica, cara, esse carro, ele é espetacular, tá? Essa é turbo, essa é a tudão. É a tudão. É a tudão. É a tudão. É essa, essa que eu quero. Né? Eu, só, eu só preciso... Você, você, você é meu amigo, né? Sou, claro. Você pode me emprestar 2 milhões e 200 e... Na verdade, eu queria, eu queria 3 milhas. Não, desculpa, 2 milhões e 300 mil. Porque eu já, você me dá mil, pelo menos, para abastecer um bagulho ali a mais. Ah, entendi. Não, cara, eu... não nada, vai sobrar 100 reais só pra você. Não vai, não vai dar. dar. Cara, não vou poder te emprestar, velho. Não, não é momento, velho. Não, não é o momento. Não, é momento, não tá velho. podendo? Não tô Essa podendo. Baita, velho. Não sou. É, é que é muito dinheiro, velho. Tá louco. Bom, Bom, em terceiro lugar, mano. Ó, eu, eu cheguei à conclusão que eu não quero mais a M3 2015, mano. Não? Não, eu quero a 21. Ah, você quer a 21? Eu quero a 21. Você se identificou? Eu me identifiquei. Entendi, entendi. entendi mano, entendi, ó, entendi. vou falar. Quando <risos> lançaram esse bagulho, falaram, ah, é sagrado, isso aqui. Eu acho linda hoje, eu mano. Também, eu acho linda. É, eu sempre achei diferente e bonita. Mano, que... mano juro. Mas assim, a gente, vai, a gente vai fazer o upgrade, tá? A gente vai fazer aquele upgrade que a gente tira todos esses negocinhos e fica só um, assim. Ela fica mais aberta, ela fica mais cabulosa. Mano, eu, eu quero essa. Não, a gente vai botar de carbono, a gente vai botar carbono. Mano, carbono, 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 carbono. muito carbono, 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 carbono. 
Galera, ajuda a vir a M3. Dá aquela moral aqui. Porque, mano, a, a M140 só tá vindo no bolo pra ele poder ficar com o Subaru. Não é o carro dos meus sonhos. O meu, do meus sonhos é a M3. Não é essa, é a velha lá. A 2000, véia, véia, entre aspas. É a 2015 e custa menos da metade desse carro. Me ajuda. O link tá aqui na descrição. Dá, dá aquela moral na Mercedes lá. 9,90 pra você ganhar um carro de mais de 200 mil hoje, Mano. velho. É, você vai, vai ser legal, tua mulher vai ficar feliz, porque você vai levar ela pra dar um rolê, você vai vender e vai, de repente você pode dar uma entrada aí na, sua, na sua casa própria com esse carro. Sem dúvida. Bom, mano, Uma é um entrada. tapa na cara! Coisa linda! Puta merda, né? Nossa, né? mano. Oh, eu tô apaixonado por esse, esse, esse carro, né? Eu acho que a traseira dá um exemplo mais lindo. Mas posso falar? Ah. Produção, vamos, vai, vamos perder um tempinho aqui. Vai, vamos lá. Volta na pesquisa aí, sai do F11 aí, rapidão. Volta na pesquisa de, de M3. Volta na pesquisa. Tem uma cor que é mais bonita que essa. Eu tenho que tirar o chapéu, velho. Vamos ver. Deixa eu ver. Vai aparecer logo aí. Pronto, a primeira. A primeira? É muito Pode bonita. Ela é muito bonita. Aí. Ela é muito bonita. Foi a cor que a nossa Passat se inspirou. É. Se inspirou. A gente não conseguiu chegar nessa cor. Não, não. A gente não conseguiu. Eu queria. Eu queria exatamente essa cor. Foi o que eu levei pra eles. Mano, isso é um tapa é. na cara, é. tio. Isso é muito bonito. Sabe porque assim, ó, ela, não é, ela não chama tanta atenção igual a azul. Mas não é tão apagada. Mas não é apagada, exatamente, mano. Isso, isso aí é a medida, velho, do, do, do carro do Rico, mano. Sério. Puta. Esse farol novo aí da BMW é sacanagem. Não, é. Isso é tudo sacanagem. Bom, vai, próximo. Cara, o Lotus Elise. Mesma pegada do MX-5, só que é um pouco mais pesado e mais motor, mais potência. Mais pesado? É mais Estava pesado. Pesa 900 quilos. Ele é mais leve. Ele é mais leve. Ele é mais leve. Os carros da Lotus são conhecidos por serem muito leves. Ele pesa 900 quilos. Não sei, ele pesa, ele 900. pesa 900 quilos esse carro, tá? Ele tem uma suspensão muito precisa. O motor é potente, né? Para o tamanho do carro e, né? Enfim, o que você tá vendo aí. E ele tem um baixo centro de gravidade, o que torna esse carro espetacular de ser dirigido. É, é, é um carro caro no mundo, tá? Então, um Lotus 2005 Elise Roadster. 45 mil dólares, velho. É dinheiro nos Estados Unidos isso, tá? Pra, pra um carro desse. Lembrando que um MX-50 custa 30. Eu, 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 sou, eu confesso que eu sou meio ignorante em relação aos Lotus. Tem, tem vários modelos. Essa é a Elise. Ele tem então, a Exige. Ela, a Exige, que é o motor V6 lá. Desculpa, eu me confundi. A Exige que tem o motor V6 com compressor. Então eu errei. Essa daí eu acho que sai é 4 cilindros, né? Deve ter ali, ó. Deve dar pra gente Cadê? ver. Vamos ver o motor ali. Olha, é louco demais. Drive train. Ah, beleza. É, drive. 8. É, é 1.8. É 190 cavalos, né? Deve Caramba. ser turbo ou compressor, 190 é, cavalos. 190 cavalos deve ter alguma coisinha, é, com né? Com certeza. Deve é um tesão de andar, mano. Deve ser delicioso. Isso aí deve ser andar. prazeroso demais. Em quinto lugar, Golf GTI, tá? É, por que, que esse carro é prazeroso de dirigir? Porque, cara, ele é um carro que foi projetado para ser acessível. Sim. Ele é um esportivo acessível, né? É, vendeu muito no mundo. E ele tem, assim, uma característica de uma boa pilotagem para o preço que ele é fabricado, sem né? Dúvida, e é um carro dúvida. que tem potencial, que você pode traduzir muitas coisas nele. Ficou conhecido no mundo, então esse carro, ele é, ele é apreciado tanto na Europa, Sim. em outros países e principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente não teve nem as versões que são, são acima do GTI, né? A gente não tem a R. Exatamente, a gente não tem a versão Bom, R. aqui a gente está falando do, do Golf 2014, cara, é um carro que... Agora ainda tem um valor muito alto, tá? Mas já começa a entrar na lista de algumas pessoas poderem comprar esse carro. É um carro que já tem histórico, então você tem que tomar muito cuidado com a manutenção, onde foi feita desse carro e tudo mais. Mas se você quiser uma coisa para deixar sua cabeça um pouco mais tranquila, se você for comprar um carro desse agora, seminovo, tem um negócio chamado Auto Garantia, galera. Tem um link aqui na descrição. Auto Garantia é um produto que você compra, um, é, um, é um seguro que você compra de mecânico do seu carro. Motor e, Motor câmbio. e câmbio. Carros de até 10 anos, tá? Sim. O Lucas falou seminovo, não, cara. 10 anos já não Sim. é mais seminovo é, pra mim, é, não, viu? É, que, ó, já é, usado. é que no, no Brasil é considerado é, que, é, cara, qualquer é, coisa aqui agora é seminovo. Pois é. Então você contrata esse serviço aqui, cara, é baratinho, tá? você vai estar livre de dor de cabeça, cara. Você vai estar tranquilo, motor e câmbio são as duas coisas mais caras de um que carro. deve custar um motor e câmbio de um Nossa, GTI. Tá louco, você é doido. Tá é só o motor, velho. Tá. E quebra, tá? A gente, sabe, a gente já viu que quebra, tá? A gente já viu que quebra. Exatamente. Turbininha vai embora, um monte de coisa acontece. Então, o link tá aqui na descrição, corre lá e garante o seu seguro Oi. do Auto Garantia para você que é um lasanheiro igual a gente. Ah, Pá, agora você é que... é cara... Desculpa, é aí, é caramba, é isso. Bom, olha o lip, ó. Olha, olha a diferença que faz o lip ah, na tá frente. Bom. Ó. A gente vai pôr o lip, fique em paz, fique em paz. Né? Eu deixei colocar na BM, pode pôr nesse Isso também. Aí, não é, tem problema, é maravilhoso. Né? Bom, é. Pelo amor de Deus. Esse carro está na GTO, é, nossos parceiros, né? Amigos do canal, um salve lá, um abraço pro Andreta, pro Rafa, para todo mundo lá. 
Cara, espetacular este carro, velho. Por que, que este carro ele é prazeroso de dirigir, vai? Porque vamos lá, vamos ver ele, se você consegue é, ele justificar. É, assim, ele, hoje eu posso dizer que ele também é um último dos Moicanos, velho. Ele é um 2.5, 4 cilindros, boxer, manual. E ele é um câmbio manual que aguenta desaforo. Ou seja, é aquele que você pode botar a primeira, pé na embreagem, pé todo no acelerador, dan, 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 e arrancar o pé na embreagem. Ele faz um uau, ele dá aquela, aquele pulo pra frente tracionando toda a potência pro chão. São 310 cavalos, cara. É um tração, muito legal. hein? Nas quatro rodas. E assim, permanente, tá? É o drive mesmo, é permanente. Não é que nem os autos que você, a partir de uma velocidade, você desconecta a, o eixo traseiro. Mas esse carro, ele tem um modo pra fazer bagunça, não tem? Tem um modo pra fazer bagunça. Você pode fazer no diferencial aqui, você pode eletronicamente travar o diferencial. Então você fica, de fato, com 50-50. Então dá pra você fazer aqueles power slides legais. Esse carro é demais, velho. Aí, ó. Ele não deixa você deixar só traseiro? Não, não, né? Não, não. O máximo que ele pode fazer é 50, 50. 50, 50 né? Legal, baita carro, né? Galera, é o sonho do menino. Vocês viram como ele fala diferente desse carro. Esse carro tá aqui ajuda, em cima. ajuda a gente. Esse carro tá aqui em cima. Ajuda, ajuda a gente vender a Mercedes, tá? Pra poder pagar esse carro aqui e poder começar a mexer no carro. O carro tá parado aqui sem mexer, que a gente tem que pagar é, lá. É horrível. O link tá na descrição. É horrível, é horrível ficar olhando pra esse carro parado. 9,90 na Mercedes, você vai se dar benzaço lá e, Sim. mano, enfim. Lindo, lindo. Próximo. Lindo, lindo, lindo. Chevrolet Corvette. Eu quero, eu quero ter essa Corvette, a C8 eu quero ter, cara. Por quê? Porque ela tem um motor V8 também de flat crank lá, de... Cara, qual é que é flat crank? É... Vira brequim plano. Vira brequim plano, é isso. Que faz o barulho de Ferrari. Esse carro, ele foi inspirado na 458. A Chevrolet, ela admite que ela te... pegou uma 458, uma Ferrari 458, que é a última das aspiradas, que é maravilhosa, né, a sinfonia. E se espelhou naquele carro. Então, muito dessa Corvette é espelhada naquele carro. Seja é um motor. É design, né? É, é um motor aspirado mais potente do mundo. 6,2 V8. 6,2 Small block. É. 502 cavalos, 65 kg de torque. Tá? Então, assim, ele tem uma combinação do quê? Do motor V8 com tração traseira, tá? É, então, isso torna esse carro espetacular de ser dirigido, tá? Ele ficou muito conhecido. Pelo design dele, né? Os Corvettes antigos, eles, eles eram diferentes de outros carros, Sim. né? E ele custava uma fração de uma Ferrari. Hoje, esse carro ele já não é mais tão barato igual ele já foi Sim. na vida dele, tá? É, tá caro, o Brasil inteiro tá caro. Não, não, mas tô dizendo, ou esse, essa versão, ela realmente ah, tá. é mais cara do que as outras versões. É que versões. essa é a Stingray também, quando, né? Quando, não, não, eu tô falando de quando foi lançado. Você ah, fala tá, não, Corvette sim, por sim. Corvette. Ah, sim, 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 sim. sim. Né? O mercado sim, americano, um Corvette em 2002, sim. ele tinha um preço que descolava sim, da Ferrari. Sim. Hoje esse carro, ele já tá próximo de um valor de uma Ferrari. Mas isso vai tá acontecendo com todo mundo. Pega o Type R, por exemplo. Exato. O Type R. Ó, quando eu falo do V8 aspirado mais forte do mundo, não é dessa versão, tá? É a versão mais potente da C8 Corvette, que já está disponível lá nos Estados Unidos, tem motor aspirado mais forte do mundo. Próximo. Bom, Nissan 370Z, tá? Por que, que este carro ele é prazeroso, né? Ele é um dos carros mais gostoso de dirigir. Porque a Nissan acertou muito no carro. Ela criou um carro que tem um... Ele, ele é bem rígido, né? Ele não é bom tem e barato. Torção. Ele, ele é só bom. não é barato aqui, ele mas só não é barato, ele é bom e barato. Então. Exatamente, ele é um carro acessível no Sim. mundo, tá? E ele é muito conhecido tanto para drift, mas você pode fazer track day, ele é muito na mão. Ele tem uma, né, o motor dianteiro ali, mas aquela traseira curta, tração traseira. É, esse carro ele é muito, muito bom. E o câmbio manual, né? nem todos são esse daqui, eu não sei se Cara, é. Né? Uma coisa, o Z é bonito, o 370Z. Né? 370, Essas rodas é. são maravilhosas. Esse é câmbio automático, mas é um carro bom mesmo, é. automático, tá galera? Certo. Eu vou falar, eu, o 370 eu acho ele muito mais bonito que o 350. Eu né? acho o 370 é. muito mais bonito que o 350. Aí que a gente não dá pra ter nenhum, na verdade. Acho que esse carro, né? Olha o preço, né? 270. Você lembra quando eu tava esse carro, cara? Uns anos atrás que eu falava pra você, mano, olha esse carro. Os aqui, 350Z. Velho. Não, os 370. Lembra ah, que tá. eu tava mostrando pra você? Era, um era 140 pau, velho. É. Era 140 pau manual. Tinha um manual por 140 pau, velho. Nossa, é verdade. Alguns anos atrás, não tô falando de muitos anos atrás, não. Tá. E o, temos agora o Ford Mustang. Tá, a gente colocou o Mac One aqui porque, cara, pra gente o Mac One ele é, ele é o carro do, do cara que gosta de acelerar, mano. Porque isso aqui você coloca num track day, mesmo numa pista curta, igual lá no cartódromo, que é onde a gente anda, e cara, aguenta a paulada, é. aguenta, aguenta, mano. Tem radiador até pra resfriar diferencial, né? Ele, ele pega o melhor de cada um dos Mustangs no motor é, 5.0 V8 aspirado, tá? Ele tem mais arrefecimento, ele, ele é meio preparado para a pista mesmo, ele é meio, ele é meio preparado para aguentar a porrada. A Ford já impressou esse carro para a gente e eu não tenho o que falar, é espetacular, tá? É espetacular, anda mais que C63 estágio 2, tá? V8 e Turbo. Dizem, ele gosta dizem, de falar isso, dizem. Né? Um ele gosta aí. de provocar o Guida Vangar. 
<risos> Valeu, Gui, tamo junto. É, inclusive, minha Mercedes está lá agora e está fazendo manutenção. Um abraço para o Gui. Para quem não conhece o canal da Vanguard, link na descrição. Maravilhoso, aí. canal maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Faz por Em último tá lugar, quantos? 300? 300. 300. Eu pago 310. Tá bom. Só para roubar, porque mano, aquele carro vale. Nissan GTR, GTR à é. venda lá na BIB, é. Multimarcas. Um abraço para o Jonathan, para o Marco. Um abraço para eles. É, seguinte. Eu, eu vou falar espetacular, esse carro é um monstro. É o Godzilla. 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 Baita carro. Pela primeira vez, eu vou falar aqui, cara, né, zoeira, tá, baby? Brincadeiras à parte. É, preço dos caras não tá bom, é. cara. Porque esses carros aí, não tem nego pedindo um milhão, é. velho. Eles estão pedindo 7, 790, 799, alguma coisa assim. Cara, é um monstro isso aí, velho. Bom. Isso daí, assim, na... Eu, eu não recomendo muito você fazer as Felipe, preparações. Felipe, dois segundos. Esse GTR 35 ou aquela M3? M3. Então, beleza. Deixa eu... eu iria na M3 também. M3 porque assim, eu não sou mais tão lasanheiro, só por isso. É que assim, ó, esse carro, a preparação para este carro, por exemplo, você tem que comprar os kit alfa lá. É. Você não vai... Meu, eu já vi muito nego quebrando GTR no Brasil, tá? Sim. Já vi, real. Sim. Né? Já vi tipo aqui assim, ó, na minha frente. Sim. É, o carro quebrando. Então, esse daí, o preço... Vou falar, tá bom, mas eu colocaria um kit alfa nele. Chama muito mais atenção do, num rolê do que uma M3. Isso a gente tem que ser sincero. Todo uhum. mundo vai lá tirar foto na frente do Nissan GTR da M3, vão passar do tipo, ah, é legal, é. é top, mas vamos passar batido se esse carro estiver no mesmo evento, tá? 799, liga para os nossos irmãos lá da BIB, certo? Eles vão fazer pressão, pede, pede desconto ao Super lá, que, mano, sempre Sim. tem uma margem, beleza? Sim. Link na descrição aí da BIB para vocês. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Se vocês quiserem aproveitar aqui, já que a gente estava falando de uns carros que tem Sim. motorzão grande, grande, quer ver os últimos dos Moicanos, os últimos V8 de motor grande ainda que temos à venda? Clica aqui. Eu os esportes para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui no Auto Super Store. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.